Vale, pues bienvenidos a este tercer y último episodio de la serie de Chernóbil, en este caso probablemente el vídeo más especial de todos los que grabé estando allí en Ucrania. Y es que hemos tenido la oportunidad de conocer a Valentina, una de las pocas personas que decidió, luego de la explosión y aún conociendo los daños y los peligros a los que se exponía, permanecer en su casa. Y que a día de hoy, 35 años después y con la edad de 86 años, sigue con vida para poder contarnos su historia. Así que nada, no me extiendo más, os dejo con la historia de la última babusca de Chernóbil. Y vamos a comprar en el único supermercado de Chernóbil unos cuantos obsequios para llevarle a la babusca a modo de agradecimiento por recibirnos en su casa. Mascarilla, evidentemente. Y vamos a entrar. Ahora sí que sí, estamos preparados. Estamos llegando a la casa. Pasivo, большой. Ну, первый Чернобыль это сказочный такой городочек небольшой был, который навещали со всех, можно сказать, ближлежащих районов и Сюда приезжали как дачники. Здесь рыбалка хорошая, река хорошая. Отдыхали в палатках детки и взрослые. В общем, весело. Это райский уголок был в Чернобыле. Вот. И жили мы тоже прекрасно, потому что с семьей на, на, на лето выезжали. Лодками в палатках жили. За этим скучаем очень. Хоть прошли уже годы, а все равно нельзя отвыкнуть. Жили рядом с рекой, вот. это давало нам ну, такое вдохновение и как-то силу в река, это вообще здорово. Теперь вокруг Чернобыля леса, грибы наши были, все. На лугах столько цветов, ну, в общем, здравница и никуда больше не надо было ездить. Я, например, сколько прожила, для меня самый лучший курорт был, это наш Чернобыль. Все время все детки гуляют, там, купаются, а я хожу, как бусин. Хожу возле реки и соорудила сама себе эту удочку. Без рыбы никогда не приходила. Если рыба не ловилась на удочку, значит, под камнями была рыба. Я эти камни переворачивала, приходила домой всегда мокрая. Мне всегда говорили, что Валечка, ты выйдешь замуж, так будет муж пьяница, наверное, у тебя. Вот. Ну и всю жизнь я любила речку и рыбалку. Для меня она и зимой, и летом была одинакова. И рыба мне всегда везла. Даже ребята, парни, потом уже взрослые с Киева приезжали. Вот у них не ловится, а я столько наловлю, что я каждому обделю рыбой. Мне просто везло, потому что я, наверное, очень-очень любила рыбалку. Бабушка картошку поставила, родители поплыли, потому что они тут, ну, на пароходах, теплоходах плавали. Мы на бабушке нам по печенье были. Бабушка картошку поставит, а я рыбку принесу уже. Ну, в общем, красота. И вообще Чернобыль до аварийный, это я не зря сказала сказка. Это чистейший город был, потому что он занимал по Киевской области первое место по чистоте. А ситро наша и вода газирована на ВДНХ занимала первое место тоже. В общем, здесь только производство, здесь и суда ремонтировали и выпускали. Ну, все-все, фабрика и швейная, и художественная, и вишенки, и на литейный завод, маслозавод, ну, сырзавод, ну, в общем... Столько всего было здесь. Ну, Мы не ощущали себя. Потом построили... Счастливая при... жизнь была. Да. Да, Потом приезжать очень... построили рядом. Машина есть, поехал машина, искупился там. Интересно, молодые люди, новый ага. город красивый. Живы и радуйся, пока не случилось такое горе. Он спрашивает... Помните ли вы, ну вот, вот когда построили, когда начали строить атомную станцию, вот, как, какое мнение у людей было по части этого, как люди к этому отнеслись, что вот так вот близко к городкам строят атомную станцию? 
Ну, как-то, мне кажется, никто как-то этого не заметил. Это там тоже, там. Вот есть, был такой писатель Левада. Он первый отметил в своей книжке «Здравствуй, Припять» пьесу написал. Угу. Там от, отразил он, что девчонка приехала к родителям всего и видит котлован такой. Она спрашивает у родителей, что это такое. Она, они говорят, тут будут строить атомные станции. Так она говорит, я приехала сказать, Здравствуй, Припять, а теперь говорю, прощай, Припять. Mm -hmm. вот. И в образе там он э, кумушек бабы Марины там, и другой описывал, как они говорили, что вот построить эту атомную. Однажды такое случится, что птиц не будет, людей здесь не будет. В общем, его хотели за это даже посадить, что он mm -hmm. вот такую откровенность написал. И в этой пьесе все время звучала музыка забыла, чья там, какая музыка. В общем, она звучала все время, как, может, вспомню. И когда случилось вот это горе, эту пьесу с первого дня начали крутить, и это все время эта музыка звучала. Mm -hmm. Так что он пророком а... выявился. Ну, это да. наш хороший А пророк. вот как именно, вот когда уже построили практически вот атом, атомную, да, вот там уже четыре блока возвели, как вот люди к этому относились? Вот что люди знали об этом? Вот не думали ли они, нет, что именно на атомной станции может быть не, нет, не хорошая Нет, не думали, думали, потому что сказали, что это чистая энергетика. И действительно, дешево. Ну, Вообще-то это правда, да. да. Там, я я сама не чистый. против, чтобы они достроили 5 шестой, как раз уже было готово. И 12 хотели строить. Да, и пусть бы они были лучше, это лучше, чем они свозят сейчас этот грязный мусор сюда. Вот. Я не противник, раз уже зона спря... уже грязная, значит, пусть бы люди хоть получали энергию вот такую чистую и uh -huh. дешевую. Он спрашивает, помните ли вы день, ну вот когда взрыв случился, да, и нас, где вы находились, слышали ли вы, видели ли вы, и какая была Нет, реакция? Нет, ничего, да? никто, мы все спали, кто, кто, кто должен спать. А муж находился в это время на кране, он сидит сверху наверху. Вот тут на подоле, да? Да, да, да. И он видел выхлоп, этот вспышку это mm -hmm. видел. Но он не придал значения, потому что очень часто такое было. Вот. И он потом говорит, ребята, он говорит, у меня что-то на утро, у меня что-то, говорит, пишет в горле, у меня что-то, говорит, сохнет во рту. Говорит, водку надо пить. Ты же не пьешь, у нас не сохнет, ничего не перши. А утром, когда пришли дозиметристы, замеряли, так у него щитовидки много нашли этого плохого. Вот. Это -то только муж, но он пришел с вахты и даже не рассказал, потому что ему это не впервые такое видеть. А уже когда он меня провожал на работу, то, то хоть и выходной день был, но нам надо был план любой ценой, потому что мне одной давали орден Ленина должны были дать. Ну, и в общем передавая организации, поэтому еще там чуть-чуть надо было. Поэтому он меня на работу вел. И мы даже так вот в разговоре не заметили. А вот только то, что начали вертолеты, самолеты летать. Ближе к работе подошли, это возле милиции моя фабрика была. А там очень много милиции, маска все. Это вот там, да? Да, да, да. И это, это, я пришла на работу, я старшая по мастеру. Мне говорят, это Валентина подорвала атомную станцию. Я, а мы в подвале работали, потому что нам новую фабрику строили. Так как-то так. Я говорю, потому мы и подвал спрятались, что сами сделали. Ну, шутить начало. Сами взорвали, а теперь на меня сажали. Вот так шепотом все mm. говорили. Никто толком ничего не знал. В общем, 27 числа мы видели, как эвакуировали Припять mm -hmm. в апреле. Они Она... сюда ехали, да? По центру вот тогда. По, центру. по Кирова улице, вот, да, 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 да. Да. Плакали, вероницы эти, страшно описать. Ну, и мы боялись, чтобы с нами такое не случилось. Мы уже согласны, мы же не понимали, да надо быть очень сильным химиком, физиком. Mm -hmm. вот. Ну, как бы там ни было, лишь бы только на родине остаться. Боялись слова эвакуация. А нас оставили до 5 числа, мы же не знали еще, сколько мы тут будем. Но нас не эвакуировали. Но вы уже знали, что это опасно? Ну, кто что говорил, понимаете? Ну, кто дружил, я же говорю, с физикой, химией, тот немножко знал, что это не а так просто. А так вообще информации, информации не было? Ну, Горбачев объявил да? на 19 день. Так только шепотом говорили. 
Но когда нас послали ну, в рабочий класс, послали грузить песок в мешки, для того, чтобы в реактор сбрасывать этот песок. А где набирали песок? В Острички, да, 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 в Лилеве тоже. Uh -huh. В общем, где песок был, там и набирали. Потом эти мешки грузили в эту машину и возили к реактору, да, бросали uh -huh. в это ров. Ой, боже мой. Ну, оно, говорят, ничего не дало. Uh -huh. Боялись, чтобы не случилась цепная реакция. Вот. И нас с 5 числа, вот когда нас эвакуировали, это, это страшнее всяких тысяч взрывов было. Это а как... ничего не разрешали забирать? Сначала ничего. Ну, мы взяли все фотографии, вот и все. Больше... В общем, сказали на три дня всего. Значит, спокойно ехали на три дня взять еды и взять паспорт и все. Угу. Ну, под, под каждым кустом можно пересидеть. Три недели даже можно, даже три летних месяца можно пересидеть где-то в кустах. Ну, лишь бы только вернули домой. Но ну, прошли и 30-летия, и больше. И если бы я не вернулась сюда, я поняла, что я без Чернобыля вообще жить не смогу, то я бы уже давно землю парила. Родина есть родина. И многие, кто погиб с первых дней, это разлука с родными и близкими. И родины не стало. Это тяжело очень. А вы вот как быстро вернулись сюда, в Чернобыль, после эвакуации? Очень быстро. Не через 10 или больше. Там... 10 лет. И desde entonces я сидел в Виндоге. Да. Desde entonces. Sí. Ella estaba trabajando aquí. Con su, con su marido. Vale. Sí, con su marido murió. Ella tiene hija e hijo. Sí. Y su hija, creo, ¿Vas dos que ya está? Sí. Y su hija, ella, ella, ella hija es... Otra dos que vale. ella está, ah. siempre ella. Ah. Y su hijo uh, mañana va a arribar, ¿sí? sí. Y su hija deja. Y se va. Y se Viene se su hija y mañana se va su hija. Sí, sí, sí. Vale. Pues eh, me gustaría darle... Las gracias, por supuesto, por la oportunidad de poder eh, documentar un poquito de su historia. Uh -huh. eh, si se lo puedes decir de mi parte. Он хочет, он вас, вам очень благодарит за то, что вы согласились на такое небольшое интервью, что разрешили съемку тут сделать. Спасибо, Валентина. Ну, очень Спасибо. Спасибо. Sí. Vale. Ну, Спасибо. 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 Я не могу Они не, не пьют такие крепкие капельки. Ну так буквально вот капли. Хорошо. Спасибо. Агвардиенте добле. Сы? Вале, я рамусь пробовал un pequeño shot. Es ucraniana tradición. Tradición. Exacto. Hay que seguir las tradiciones, Marco. Es un alcohol puro, 98 grados. Sin miedo. Adentro. Нет, 10 я легла, 11. Уа, кема пор дентро. Это самый мощный. Это самый мощный из здесь, из Чернобыль. Валентина. Пор ты. За вас, Валентина. За вас тоже. Сколько не летели. Muy bueno. Otro, otro. Sí. No, 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 no. Está bien. Está bien. Muchas gracias. Спасибо, Валентина. Спасибо.